el mensaje para sensibilizar a jueces de que no otorguen estos amparos y que tomen en cuenta, como siempre lo hemos dicho, la salud del pueblo, ¿no? que por encima de lo mercantil, de lo lucrativo, se tiene que cuidar la salud de los mexicanos. Eso es actuar como buenos jueces, con la exposición que hiciste, pues ya no hay nada que decir. De todas formas, le vamos a pedir a el doctor Alcocer, al doctor lópez Gatel que traigan para la próxima eh, información que se da los martes algo relacionado con lo que estás proponiendo tú, con lo que eh, expusiste, eh, se lo dejamos a ellos para que traigan una respuesta. Y, y un dato adicional, eh, 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 un ciclo de quimioterapia, es decir, un, un, un tratamiento que equivale a 28 días de una persona que vive hoy con, con cáncer eh, en el pulmón, pudiera llegar a costar hasta 300 mil pesos. Entonces, son recursos que se pudieran estar destinando a otras áreas de la salud que no se han dejado de, de estimular a estos pacientes, pero que desafortunadamente la industria tabacalera no alcanza a percibir todavía el daño tan grave y severo. Y el exhibir, el exhibir este, este, estos productos eh, no, no, no está diseñado a, al público ya eh, cautivo, están diseñados a los nuevos, a los que no conocen, a los que quieren innovar en, en este tema. Entonces, por eso es tan importante que nos exhiban y por eso esta ley, porque se está pensando en estas nuevas generaciones, señor presidente. Sí, vamos a procurar de que se cumpla con la ley y que este, los jueces no otorguen estos amparos. Y también un llamado a los empresarios, porque eh, pueden ellos contribuir bastante. Un buen empresario tiene que tener dimensión social cívica, no estar pensando nada más en el lucro. Entonces, ahí queda eso. Si te parece, claro. este, en la próxima exposición de los encargados del sector salud dan respuesta a tu planteamiento. Gracias.